கோபமான சக்கரவர்த்திகளுக்கு தாங்கள் ஏதேதோ அறிவுரைகளை எல்லாம் சொல்கிறீர்களே என்னை பற்றி அவரிடம் கொஞ்சம் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு நேரம் இல்லையோ ஓஹோ சிறையில் இருக்கும் விமலாதித்தனை பற்றியும் உன்னை பற்றியும் நான் ராஜராஜனிடம் பேச வேண்டுமோ அதை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டுமோ அடையே அப்பா அப்பாவுக்கு அக்கா வல்லவா தாங்கள் எல்லாம் வேலைகள் கோபப்படாதடி அம்மா எதற்கும் வேலை வர வேண்டாமா இன்று பேசிவிடுகிறேன் நானும் இங்குதான் இருக்கிறேன் அக்கையார் என்ன பேசப் போகிறீர்கள் குந்தவியை பற்றி உனக்கும் அக்கறை இல்லை உன் மனைவிக்கும் கவலை இல்லை என்னாலும் அப்படி இருக்க முடியுமா சீக்கிரம் இவள் திருமணத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய் நானும் அதை பற்றி தான் யோசித்துக் கொண்டு வருகிறேன் அப்படி என்றால் ஒரு நல்ல முடிவிற்கு வந்திருப்பாய் நான் எந்த முடிவுக்கு வரவில்லை என் முடிவை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் பகைவன் சத்தியாசிரியனிடமிருந்து ஒரு தூதுவன் வந்திருக்கிறான் தூதுவனா அவன் கொண்டு வந்த தகவல் சிறையில் இருக்கும் உபராதித்தனுக்கு குந்தவையை மனமுடித்தால் சத்தியாசிரையனும் அவனுக்கு துணையாக வடவேந்தர்களும் நம் மீது போர் தொடுத்து சோழ பேரரசையே அழித்து விடுவார்களாம் அதற்கு மாறாக விமலாதித்தனை கொன்று சத்தியாசிரையின் மகனுக்கு குந்தவையை மனமுடித்தால் கங்கையும் கடாரமும் தாண்டி அடிவானத்திற்கு அப்பாலும் சோழ பேரரசின் புலிக்கொடிய பறக்க விட அவர்கள் ஒத்தாசையாக இருப்பார்களாம் இதுதான் அவன் கொண்டு வந்த தகவல் இதற்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போகிறாய் நான் சொல்கிறேன் என்ன பராக்கிரம கீர்த்தி வல்லவ ராஜராஜ சோழ சக்கரவர்த்திகள் திரையில் நிராயுத பாணியாக இருக்கும் விமலாதித்தரை கொள்வார் பகைவன் மகனுக்கு தன் மகனை பழைய பொருளாக அனுப்பி வைப்பார் அவளும் போகிற வழியிலேயே உயிர் பிறப்பாள் பிறகு விமலாதித்தன் குந்தவி இந்த இரு பிணங்கள் மீதும் நடந்து சென்று அடிவானத்திற்கு அப்பாலும் தன் புலிக்கொடியை பறக்க விடுவார் இந்த அரிய பெரிய செயல்களை கல்வெட்டுகளிலும் தெப்பேடுகளிலும் பொறுத்து வைப்பார் சக்கரவர்த்திகளை பொறுத்தொருள வேண்டும் என்ன இருந்தாலும் பெற்ற மகன் அல்லவா என்ன செய்வது பெற்ற மகள் என்பதை நினைவுபடுத்த கூட சக்கரவர்த்திகளுக்கு ஒரு ராஜதந்திரி தேவைப்படுகிறதே சக்கரவர்த்திகள் மனம் புண்பர் மனவிற்கு அதிகமாக பேசுகிறாய் அது அத்தனை சரியல்ல இதோ பாருண்ணா அவர் உனக்கு சக்கரவர்த்திகளாக இருக்கலாம் எனக்கு வெறும் தந்தைதான் தந்தைக்கும் மகளுக்கும் இடையே குளிக்கிட ராஜதந்திரிக்கு மட்டுமல்ல சொந்த அண்ணனுக்கு கூட உரிமை இல்லை நீ பேசாமல் இரு குந்தவி உனக்கு உன் பிரச்சனை மட்டும்தான் உன் தந்தைக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் அவன் நாடாளும் சக்கரவர்த்தி அல்லவா அவன் நிலையும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டாமா அத்தை நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இனி புகுந்த வீட்டு விவகாரங்களில் தலையிடத்தான் உங்களுக்கு உரிமை உண்டே தவிர பிறந்த வீட்டு விவகாரங்களில் தலையிட உங்களுக்கு உரிமை இல்லை சரியம்மா நான் பேசவில்லை நீங்களும் என்னை போல் இளவயதில் வந்தியத்தேவரை காதலித்து தானே கல்யாணம் செய்து கொண்டீர்கள் எனக்கு மட்டும் அந்த உரிமை இல்லையா குந்தவி ஏன் இப்படி பதட்டப்படுகிறாய் உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஆமா நான் பைத்தியம்தான் நான் பைத்தியக்காரியாகவே மாறிவிட்டேன் அந்த விமலாதித்தரையே என் கணவராக பெருவடையார் சன்னிதியில் நான் வரித்துக் கொண்டு விட்டேன் நிராயுத பாணியான அவர் உடலில் ஒரு சொத்து அர்த்தம் சிந்தினாலும் இந்த சோழ நாட்டையே பை தீர்த்துக் கொள்ள நான் தயங்க மாட்டேன் ஏதோ குழந்தைத்தனமாக பேசிவிட்டால் அவனை மன்னித்து விடுங்கள் நீங்களும் கோபப்பட்டு விடாதீர்கள் நானும் கோபப்பட்டால் அக்கையார் என்னையும் பைத்தியம் என்று முடிவு செய்து விடுவார்கள் குந்தவை நான் உனக்கு தந்தை மட்டுமல்ல இந்த சோழ பேரரசின் சக்கரவர்த்தி நீ இளவரசியாக இருந்தாலும் என்னிடம் பேச வேண்டிய முறை சம்பிரதாயங்களை கடைபிடித்தே தீர வேண்டும் அதுதான் மரபு மன்னிக்க வேண்டும் நான் கூட தந்தை மகள் என்ற முறையில் தான் பேசிவிட்டேன் இனி தாங்கள் சக்கரவர்த்தி நான் இளவரசி அந்த முறையிலேயே பேசுகிறேன் என்ன பேச போகிறாய் வேண்டே தாங்கள் கூட அனுமதி பெற்ற பிறகே பெண்களின் அந்த புறத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் என்பது அரச குல மரபு அப்படி இருக்க இந்த பாலதேவர் மட்டும் எப்படி எங்களின் அனுமதி இன்று உள்ளே நுழைந்தார் தங்களின் மதிப்பிற்குரிய என்பதாலா அல்லது தட்டி கேட்க ஆள் இல்லை என்பதாலா இளவரசி கேட்கிறேன் இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் பாலதேவரே போய்விட்டேன் ராஜேந்திரா திருமண விஷயமாக இளவரசி குந்தவி நாச்சியார் என்ன பதில் சொல்கிறார் என்று கேளப்பா எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் அந்த விமலாதித்தரையே மனப்பேன் இல்லையே மறைந்து விண்ணுலகம் செல்வேன் என்று சொல்ல மறுபடியும் இளவரசி என்பதை மறந்து பேசுகிறாள் ஆமாம் மறந்து விட்டேன் மன்னித்து விடுங்கள் இதோ வருகிறேன் இவள் எங்கே போகிறாள் எண்ணூறு வருடங்களுக்கு பிறகு வரப்போகும் சிக்கலை கூட என்னால் யூகிக்க முடிகிறது ஆனால் உன் தங்கையின் வாயிலிருந்து அடுத்து என்ன வார்த்தை வரும் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அண்ணா இதோ இளவரசிக்குரிய சின்னங்கள் 
இவைகளை அணிந்து கொண்டால் தானே மனமார காதலித்தவரை விடுத்து மாத்தானுக்கு மாலிட வேண்டும் இனி இவைகள் எனக்கு தேவையும் இல்லை நான் இந்த நாட்டின் நிலவரத்தையும் இல்லை ராஜேந்திரா இனி உன் தங்கையின் நிலை என்னவென்று கேளப்பா பரந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் எங்காவது ஒரு ஓட்டை குடுக்கையிலாவது வாழ்ந்து விடுவேன் என்று சொல்லண்ணா அப்படி என்றால் இனி அரண்மனையில் இருக்க மாட்டாளாவென்று கேளப்பா உரிமை இல்லாத இடத்தில் உன் தங்கை ஒரு நாளும் இருக்க மாட்டாள் என்று சொல்லண்ணா இதுதான் அவளுடைய முடிவா வென்று கேளேண்டா இது முடிந்த முடிவு என்று சொல்லண்ணா ராஜேந்திரா உன் தங்கை உலகம் அறியாதவள் வெளியே சென்றால் எப்படி வாழ முடியும் என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொள் சோழ சக்கரவர்த்திகளின் சாம்ராஜ்யத்தில் நொண்டி புடவர்கள் கூட வாழ முடிகிற போது உன் தங்கை உழைத்து பிழைப்பது தானா கஷ்டம் வாழ முடிகிற வரையில் வாழ்வேன் எங்காவது பசியால் குப்பை மேட்டில் சாக நேர்ந்தால் அதையும் ஆனந்தமாக வரவேற்பேனே தவிர இந்த அரண்மனையில் இருந்து கொண்டு ஒரு காலம் அல்லல் பட மாட்டேன் சக்கரவர்த்திகளின் மகள் அனாதை எப்போ நாடங்கும் அலைந்து திரிந்தால் அந்த இழிவு யாருக்கு என்று கேளடா என்னால் சக்கரவர்த்திகளுக்கு எந்தவித இழிவும் ஏற்படாது என்று சொல்லண்ணா குந்தவி நீ சிறு பிள்ளைத்தனமாக ஏதேதோ முடிவு செய்கிறாய் இதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டேன் நீ இங்கிருந்து போகவே கூடாது அத்தை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என் முடிவை என்னால் மாற்றிக்கொள்ளவே முடியாது இதோ நீங்கள் எனக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்த குங்குமச்சிமிழ் உங்கள் மருமகள் என்றும் சுமங்கலியாகவே இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்கள் கையாலே எனக்கு சிலகமிடுங்களத்தை இது யாருக்கு சொந்தம் இந்த குங்குமச்சிமை சக்கரவர்த்திகளின் அரண்மனைக்கு சொந்தமானதல்ல என் அத்தையார் அவர் கணவர் வீட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த சொத்து என்று சொல்லண்ணா அத்தையார் சொத்தாக இருந்தாலும் அக்கையார் கொடுக்கும் போது அதில் தம்பிக்கும் பங்கு உண்டு என்று சொல்லடா அப்படி என்றால் எனக்கு இதுவும் வேண்டாம் வேண்டாம் குந்தவை குந்தவை நீயும் வேதனைப்பட்டு எல்லோரையும் கவலைக்குள்ளாக்குகிறாயே ராஜேந்திரா அத்தையிடம் வேண்டியதை பெற்றுக் கொண்டாள் பெற்ற அப்பனிடம் கடைசியாக என்ன கேட்கப் போகிறாள் தந்தையிடமிருந்து ஒரு மகள் கேட்பதெல்லாம் தனக்கு தகுதியான ஒரு கணவரை தேடி தர வேண்டும் என்பதுதான் அதை பெற முடியாத போது அவரிடமிருந்து ஒரு அற்ப பொருளை கூட கேட்க விரும்ப மாட்டார் வருகிறேன் குந்தவே வீரமாதேவி இது நாள் வரையில் குந்தவி என்று இந்த அரண்மனையில் இருந்தாள் இன்று முதல் அவள் இறந்து விட்டாள் என்று நினைத்துக்கொள் எல்லோருக்கும் என் வணக்கங்கள் வருகிறேன் அமைச்சரே வேறு குந்தவே ராஜராஜா என்ன மௌனம் சாதிக்கிறார் உன் மகளுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல முடிவை சொல்லப்பா அக்கையாரே குந்தவை என் மகளே அல்ல அத்தை என் தாய் தங்கை மனம் புண்படும்படியான இந்த வார்த்தையை சக்கரவர்த்திகள் இனி ஒரு முறை உபயோகித்தால் என்னால் பொறுமையாக இருக்க முடியாது சொல்லிவிடுங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் கேள் அவள் உடம்பிலே ஓடுவது என் ரத்தம் அல்ல உண்மையிலேயே அவள் என் மகளாய் இருந்திருந்தால் அரண்மனையிலே இருந்து கொண்டு தன் உரிமைக்காக எவரையும் எதிர்த்து போராடி இருப்பாள் இப்படி ஓடமாட்டாள் அவள் உடம்பிலே ஓடுவது என் ரத்தமாக இருந்திருந்தால் இங்கேயே இருந்து கொண்டு நினைத்ததை சாதித்திருப்பாள் இப்படி இளவரசி பட்டத்தை திறந்திருக்க மாட்டாள் திருமகன்தான் இங்கு இருந்து கொண்டே நான் நினைத்ததை முடிக்கப் போகிறேன் இது சத்தியம் சந்தேகம் இல்லை என் மகள்தான் ராஜராஜா இப்போதாவது குந்தவி விமலாதித்தன் திருமணத்தை பற்றி நீ ஒரு நல்ல முடிவை சொல்லப்பா காதலர்களுக்கு திருமணத்தை முடித்து வைப்பதா அல்லது கட்டிக்காத்த சோழ பேரரசு எதிரிகளிடம் ஒப்படைப்பதா எதற்கும் முடிவு சொல்லும் அக்கையாரை இதற்கும் முடிவு சொல்லட்டும் அமைச்சர் வணக்கம் சக்கரவர்த்திகளே தங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து வரும் சம்பவங்களை எல்லாம் குறிப்பிடுத்து வைத்துக் கொண்டேன் இனி தங்கள் வரலாற்றை காட்சிகளாக பிரித்து நாடகமாக நான் எழுத தொடங்கலாமா பொருங்கள் என் நாடகத்திற்கு தேவையான நல்ல சுவையான காட்சிகள் எல்லாம் இனிமேல் தான் ஆரம்பமாக போகிறது அதையும் குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு உங்கள் நாடகத்தை துவங்க நல்ல நாளொன்றை நானே குறிப்பிட்டு தருகிறேன் சக்கரவர்த்திகளே வரும் திங்கள் அன்று தங்கள் பிறந்த நாளான சதய திருநாள் வருகிறது என்பதை உங்கள் நினைவிற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் அது சரி இவ்வாண்டு நமது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன சலுகை காட்டப் போகிறீர்கள் அதையும் சக்கரவர்த்திகள் தானே நிர்ணயிக்க வேண்டும் வழக்கப்படி அரசாங்க பணியாட்களுக்கு விடுமுறை அளித்து விடுங்கள் சிறையிலே இருக்கும் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்து விடுங்கள் அரச சபையில் பாடி வரும் காவலர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் பரிசை அளிப்பதாகவும் அறிவித்து விடுங்கள் மேற்கொண்டு ஏதாவது செய்வதானால் 
எனது ராஜதந்திரி பாலதேவரை கலந்து ஆலோசித்து பிறகு முடிவு செய்யும் பாண்டவா எதற்குமே அசியாத சக்கரவர்த்திகளை இந்த பாலதேவர் என்ன பொடி போட்டு மயக்கினாரோ இது எங்கே கொண்டு போய் விடுமோ
என்னை மன்னித்து விடுங்கள் வருகவர்த்தனே வருக ஒவ்வொரு பவர்ணம் இரவும் தவறாமல் இங்கு வந்து போகும் உன் வரவு நல்வரவாக உன் தலைவன் சத்தியாசிரியன் கொடுக்கும் செய்திகளை பாலதேவருக்கும் இங்கே பாலதேவர் கொடுக்கும் செய்திகளை சத்தியாசிரியனுக்கும் தவறாமல் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறாயா இவையெல்லாம் உண்மை என்று ஒப்புக்கொள்கிறாயா அல்லது இல்லை என்று மறுக்கப் போகிறாயா சக்கரவர்த்திகளே அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்ட உங்களிடம் எதையும் மறைத்து புண்ணியமில்லை எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்னை விட்டு விடுங்கள் நான் ரத்தபாடி நாட்டைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் உங்கள் சோழ நாட்டின் மேல் பத்திக் கொண்டவர் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் எனக்கு அந்த சத்தியாசிரியனை பிடிக்கவே இல்லை என்னை ஒன்றும் செய்துவிடாதீர்கள் நான் இன்று முதல் உங்கள் கட்சியில் சேர்ந்து விடுகிறேன் சேர்ந்தடா இவன் ஒரே ஒரு முறைதான் மிரட்டினேன் அதற்குள் கட்சி மாறிவிட்டான் இல்லை பிரபு இனி காலம் முழுவதும் உங்களுக்கே தொண்டு செய்கிறேன் முதலில் சத்தியாசிரியனிடமிருந்து கொண்டு வந்த ஓலை ஏடு யாரங்கே இந்த ஒற்றனை யாரும் அறியாமல் ஒரு ரகசிய அறையில் அடைத்து வையுங்கள் மீண்டும் இங்கே வந்து என்னை சந்தியுங்கள் என்ன பூங்கோடே இன்று பௌர்ணமி அல்லவா நிலவு வந்ததும் நமது ஒற்றன் வந்து விடுவானே நேரம் போய்கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் அவனை காணவில்லையே வந்து விடுவார் சந்தேகப்படாதீர்கள் என்னையா அது எதிரின் ஒற்றனை அடைத்து வைத்து விட்டு இதே இடத்தில் சந்திங்கள் என்று சக்கரவர்த்தியார் கட்டளையிட்டார்களே அவர்களை காணவில்லையே எங்கு போயிருப்பார் ஒருவேளை மாயம் மந்திரங்கள் கூட கட்டிருப்பாரோ அழைத்து வைத்த ஒற்றன் தப்பி வந்து விட்டான் எங்கே ஓட பார்க்கிறாய் மடையர்களே நான் தான் நீங்க வந்து வந்து சக்கர சக்கர சக்கரவர்த்திகளா எப்படி இரட்டபாடி ஒற்றன் போல் இருக்கிறேனா வேட பொருத்தம் என்னமோ சரிதான் ஆனால் குரல் மட்டும் ஒற்றன் மாதிரி இல்லை அப்படியா புலவர்களைப் போல் நடிக்கும் சோழ நாட்டு ஒற்றர்களே சத்தியாசிரியனின் ஒற்றன் நான் பாலதேவரை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் தாங்கள் வேடம் போட்டு நடிப்பதில் தான் சக்கரவர்த்தி என்றார் குரலை மாற்றி பேசுவதிலும் சக்கரவர்த்தியே தான் நான் சொல்லுவரை நீங்கள் யார் என்று ஒருவருக்கும் தெரியக்கூடாது என்ன என்ன பூங்கோதே இத்தனை நேரம் ஒற்றன் வராததை நினைக்கும் போது சற்று குழப்பமாகவே இருக்கிறது அதோ போட்டு கேட்கிறது போட்டு வந்து விட்டார் ஒற்றரை இன்று சற்று தாமதமாக வந்தாலும் வந்து பாலதேவர் ஒரேடியாக பயந்தே போய்விட்டார் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் ராஜதந்திரியாரே என்ன ஒற்றனை இன்று என் இவ்வளவு நேரம் என்ன செய்வது சோழன் கோட்டைக்குள்ளே நுழைவதென்றால் அவ்வளவு எளிதாக வாயிருக்கிறது இந்த நாட்டு மக்கள் மிகவும் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏமாற்றவே முடிவதில்லை இதோ நமது மன்னர் சத்தியாசிரியரின் ஓலை நான் சொல்வதை கவனமாக நாளைய தினம் சோழ சக்கரவர்த்தியின் பிறந்த நாள் விழா அதை முன்னிட்டு அவரை இங்கே இன்று ஒரு விருந்து கழைத்திருக்கிறேன் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார் வந்து உணவை சாப்பிடும் ராஜராஜ சோழ மீண்டும் உயிரோடு அரண்மனைக்கு திரும்பவே மாட்டார் காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் சாப்பிடும் உணவிலோ பாலிலோ விஷத்தை கலந்து வைக்கப் போகிறேன் அந்த காரியத்தையும் நானே அழகாக செய்து முடித்துவிட்டு தப்பித்துக் கொள்வேன் விடிந்தால் ராஜராஜனின் பிறந்த நாள் விழாவுக்கு பதிலாக இறந்த நாள் விழா தான் நடக்கப் போகிறது இந்த சோகத்தில் சோழ நாளே மூழ்கி கிடக்கும் அந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி தெரியுமா வருகிற பௌர்ணமி அன்று சத்தியாசிரியன் பெரும் படையோடு இங்கு வந்து சோழ நாட்டின் எல்லையை முற்றுகையிட வேண்டும் மற்ற விஷயங்களை நான் இந்த ஓலையில் எழுதியிருக்கிறேன் நீ புறப்படு ஒற்றனே ஒரு சந்தேகம் வாயிங்கு வருவதும் போவதும் ஒருவரும் பார்க்கவில்லையே அதை பற்றி தாங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உன்னை பிடித்து விட்டால் சக்கரவர்த்தியுடன் கொண்டு போய் நிறுத்தி விடுவார்கள் பெரிய சக்கரவர்த்தி அவர்தான் நீங்கள் வெள்ளக்காக்காய் பறக்கிறது என்று சொன்னாலும் அதற்கும் ஆமாம் போடுகிறாராமே நீ சரியான பேர் மணி புறப்படு
பூங்கோதே இன்றிரவு நாம் கவனத்தோடு இருந்து காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் இந்த இந்த கணையாளியில் கார்கோடகனின் விஷம் இருக்கிறது இதில் இருக்கும் விஷம் உதட்டில் பட்டதும் உயிரை குடித்துவிடும் சக்கரவர்த்திகள் வந்ததும் அவர் சாப்பிடப் போகும் பாலிலோ உணவிலோ அல்லது பழத்திலோ சமயம் பார்த்து கலந்து விடு மற்ற விஷயத்தை நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன் விஷத்தை கொடுத்து சக்கரவர்த்திகளை சாகடிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதானே நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் நீ கொல்லப் போவது ராஜராஜன் என்ற தனி மனிதரை மட்டுமல்ல சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே அழிக்கப் போகிறாய் ஏமாந்து விடாதே விடுவதற்குள் சோழனை முடித்து விடுகிறேன் இனி எனக்கு எச்சரிக்கை தேவையில்லை நாம் அழைத்தபடி மன்னர் விருந்திற்கு வரும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது முதலில் மூடிய கதவுகளை திறந்து விட மகாராணியார் மற்றும் எல்லோரும் உடன் வரவில்லையா பாலதேவரே தாங்கள் நாட்டின் நலனுக்காகவும் என் நன்மைக்காகவும் பல நல்ல திட்டங்களை சொல்கிறீர்கள் அது அவர்களுக்கு பிடிப்பதில்லை நல்லது சிலருக்கு தசப் சக்கரவர்த்திகளுக்காகவே பிரமாதமான முறையில் உணவு வகைகளை எல்லாம் செய்து வைத்திருக்கிறோம் தாங்கள் அதை சாப்பிடவில்லை என்றால் என் மனம் மிகவும் சங்கடப்படும் நான் ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் பால் பழம் பிறகே நீங்க கொண்டிருக்கிறாய் பால் பழம் கொண்டு வா போ வர வேண்டும் அமருங்கள் பரவாயில்லை அமருங்கள் இல்லை சக்கரவர்த்திகளே இரவு நேரங்களில் ஏதாவது சாப்பிடவில்லை என்றால் உடலில் வலிமை குறைந்துவிடும் என்ன உடல் என்ன வலிமை உங்களிடம் சொல்வதற்கென்ன இந்த உலகத்தில் வாழவே எனக்கு விருப்பம் இல்லை அஞ்சு அப்படி சொல்லாதீர்கள் உங்களை ஒரு உன்னத ஸ்தானத்தில் வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் உங்கள் ஆசை நிறைவேறுவரை நான் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே இன்றிருப்பார் நாளை இல்லை சக்கரவர்த்திகளே இன்று ஏன் ஒரு மாதிரியாக பேசுகிறீர்கள் மனம் நிம்மதியாக இல்லை அரசியலிலே குழப்பம் குடும்பத்திலே பிரச்சனை எதிரிகளின் தொல்லை என்ன வாழ்க்கை போங்க சாப்பிட்டால் வயிறு ஏதாவது சக்கரவர்த்திகள் இதை சாப்பிட வேண்டும் அதை பார்த்து அடியே ரசிக்க வேண்டும் இந்த பாலை நான் தான் சாப்பிட வேண்டும் என்று தாங்கள் முடிவு கட்டிவிட்ட பிறகு மறுத்தாலும் விடவா போகிறீர்கள் நானே சாப்பிடுகிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லட்டுமா சாப்பிட்டு விட்டு சொல்லலாமே சொல்லிவிட்டு சாப்பிடுகிறேனே சரி பாலதேவரே தாங்கள் நினைக்கிறபடி விமலாதித்தனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்து விட்டு சத்தியாசிரியனுடைய மகனுக்கே என் மகள் குந்தவையை மனம் முடித்து வைக்கலாம் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் நான் சொல்வது சரிதானே அது மட்டுமல்ல சத்தியாசிரியனை இங்கே வரவழைத்து அவரும் நானும் ஒற்றுமையாக இருக்க ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறேன் எப்படி இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக இந்த பரந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை என் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான தங்களிடமே ஒப்படைத்து விட்டு நான் துறவரம் பூணலாம் என்றும் திண்ணமாக எண்ணிவிட்டேன் இப்போது கூறுங்கள் மேலே சொன்ன நல்ல காரியங்களை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் வரை நான் உயிரோடு இருக்கவா அல்லது விஷம் கலந்த இந்த பாலை அருந்திவிட்டு இப்போதே நான் இறக்கவா விஷமா சக்கரவர்த்தியே என்ன சொல்லுகிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பாவம் 
வெளுத்ததெல்லாம் பால் கருத்ததெல்லாம் தண்ணீர் என்று நினைப்பவர் தாங்கள் அத்தனையும் பூங்கோதையின் செயல் பூங்கோதையின் செயலா அடித்தன் தேட வேண்டாம் தப்பிவிட்டாள் தப்பிவிட்டாளா அவளை தேடி இப்போதே ஆட்கள் அனுப்புகிறேன் யாருங்கே என் ஆட்கள் அவளை பிடித்திருப்பார்கள் சக்கரவர்த்திகளை அவளை பிடித்ததும் என் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்த சொல்லுங்கள் அவளை கண்ட துண்டமாக நாளை எனது பிறந்த நாள் கைதிகளை எல்லாம் விடுதலை செய்யப் போகிறேன் பாவம் பெண் எதற்காக கொள்வது நாளை ஒரு நாள் வைத்திருந்து மறுநாள் தீர்ப்பு கூறலாம் இருந்தாலும் அந்த வஞ்சகையின் துரோக செயலை நினைக்கும் போது என் நெஞ்சமே கனலாக தெரிவிக்கிறது எதற்காக அந்த வஞ்சகத்தை செய்தாரே நீங்கள் இருவருமே இரட்ட பாடி நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் ஆனால் தாங்களோ எனக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கினீர்கள் அவளோ என்னை பழிதீர்க்கவே நினைத்தார் சக்கரவர்த்திகளே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகி இருந்தார் இந்த உலகம் என்னை என்ன சொல்லும் உலகத்தை விடுங்கள் நான் உங்களை நம்புகிறேன் இருந்தாலும் என் மனம் மிகவும் வேதனைப்படுகிறது உங்களை தனியாக விட்டால் இப்படித்தான் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பீர்கள் நாளை வரை தாங்கள் என்னுடன் தான் இருக்க வேண்டும் வாருங்கள் சக்கரவர்த்திகளே நல்லவர்கள் அழுதால் நாடு தாங்காது வாருங்கள்
அந்த வம்சத்தில் வந்தவர் நீங்கள் அவ்வைக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ நெல்லிக்கனியை கொடுத்தான் அதிகமா மனைவியின் மாங்கு லட்சித்தவர மற்றதையெல்லாம் கொடுத்து விட்டான் ஆய் நாட்டை ஆண்ட ஒரு அரசர் முல்லைக்கு தேரும் சான்றோருக்கு முன்னொரு ஊரும் கொடுத்தான் வள்ளல் சாரி ஒரு புலவருக்கு தன் தலையை கொடுத்தான் குமணன் தானம் எடுத்து தவித்த ஒரு கவிஞனுக்கு தன் வசத்தையே கொடுத்தான் ஒரு தமிழ் வேந்தர் அவைவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தான் தான் பற்ற செல்வத்தை ராஜராஜ சோழன் விமலாதித்தா ஏற்றுக்கொள் என் மகளை
குத்துவாள் கிடைத்தால் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்றா வேண்டாம் பல நல்ல காரியங்கள் நடந்த இந்த சபையிலே உங்களுடைய ரத்தக்கரை பட வேண்டாம் இனி உங்கள் விருப்பப்படி எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் சக்கரவர்த்திகளே என்னுடைய ராஜ தந்திரத்தை உங்களுடைய ராஜ தர்மம் வென்றுவிட்டது என்னை மன்னித்து வருங்கள் ராஜதந்திரியாரே வழி இந்த பக்கம் சக்கரவர்த்திகளே இப்படி தாங்கள் எல்லோரையும் பெருந்தன்மையோடு மன்னித்து விடுவதால் தான் எவரும் வெகு சுலபத்தில் நமக்கு பகைவர்களாகி விடுகிறார்கள் வெகு சுலபத்தில் பகைவர்களாக மாறுபவர்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் அழிந்தும் போகிறார்கள் எத்தனையோ வல்லரசுகளின் நாகரிகங்கள் தோன்றி அழிந்த போதும் கூட நமது தமிழரின் நாகரிகம் மட்டும் இன்றும் அழியாதிருப்பதற்கு காரணமே எதையும் மறந்து மன்னித்து விடும் தன்மை தமிழருக்கு இருப்பதால் தான் அது சரி சக்கரவர்த்திகள் என்னை சோதித்த காரணம் எங்கள் சோழ நாட்டின் தலைவாசலாக இருக்கும் வேங்கி நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் நீ மாட்டான் படைக்கு பயப்படுகிறாயா அல்லது சுதந்திர புருஷனாக வாழ நினைக்கிறாயா என்பதை பார்ப்பதற்குத்தான் உன்னை சோதனை செய்தேன் சக்கரவர்த்திகளே சுற்றி நின்ற பகைகள் நீங்கிய சுபநாள் என்று இந்த நன்னாளில் உங்கள் வரலாற்றிற்கு ராஜ ராஜேஸ்வரம் என்ற தலைப்பு கொடுத்து நாடகமாக நான் எழுத தொடங்கலாம் அல்லவா தாராளமாக ராஜ ராஜேஸ்வரம் என்ற அந்த நாடகத்தை ஒவ்வொரு வைகாசி பெருவிழாவிலும் நமது தஞ்சை கோவிலிலே நடிக்க ஏற்பாடு செய்து விடுகிறேன் இதெல்லாம் என் புகழை பரப்புவதற்காக அல்ல என் கொள்கையோடு நாடக கலையும் வளர வேண்டும் என்பதற்காக அப்படியே செய்யுங்கள் நாடகாசிரியருக்கு இன்னொரு வேண்டுகோள் என்ன சக்கரவர்த்திகளே நமது சோழ நாட்டு பெண்ணை வேங்கி நாட்டானுக்கு மனம் முடித்து வைக்க போகிறேன் ஆக ராஜராஜ சோழன் கலப்பு மனத்தையும் ஆதரித்தான் என்று உங்கள் நாடகத்திலே ஒரு வரி எழுதி விடுங்களா கவலை இல்லை தேவி ஆனந்த கண்ணீர் 